El nombre de mi grupo era Secta Más. Sí, ¿Ya no lo podemos mencionar? ¿Se han eh, separado como no te piques? No, o... eh, no, 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 jamás En tu quieres yo jamás hacemos eso no, 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 Te hemos presentado como un dios Como un dios Es más, es más casi, casi te ponemos Te vamos a hacer la de Cholo Soy Te vamos a poner en Tengo algo que chimearte no. Dije no, 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 a un dios no se le puede hacer eso Ya hablando huevas te cago Yo no Y es más, a uno lo, lo parché Casi le meto su, su lapo que ahora está en FMS también. No, 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 no. <risa> Pero no Mira, yo, yo, yo no voy a permitir que hable así de necros, la verdad. No, no, no. no. Quien vale más es BH porque está a $14.99. Aquí está $5 sol nomás. Ah, ya. Entonces, a ellos valen más, la verdad. El contenido <risa> premium. ¿no? ¿Podemos armar nuestra propia FMS? Claro, ya podemos. Ya. ¿Sí? Ya, ya podemos, creo. FMS YouTubers. FMS. No, F... ¿Tú quieres FMS? Tú quieres FMS, vamos a poner. Ajá. Ah, ah. Andy quieres... Insane versus Roberto Artigas. <risa> Yo creo que tres subcampeonatos de Red Bull dicen nacionales. pues que nunca vas a ser campeón. No, no has tramitado tu visa todavía. No, me dará. No, bueno, no, pues si no cumples tus sueños, ¿qué vas a tramitar la visa? No. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Chiqui Willow y bienvenidos al programa favorito de todos los domingos. ¿Tú quieres show, hermano? El programa más esperado por esos transportistas. Para ti, corredor de combo y que te guardas la coima en la media. Para ti, señora de la bodega que ya subió el pan a 40 céntimos. Concha de su madre. Ahora el pan vale más. Así que, bueno, el día de hoy tenemos un invitado especial. Este es una eminencia. No. Este es una santidad del freestyle. A la verdad. Algunos le llaman Dios. No, Eminem, Eminem mis huevos, señores. Eso queda por debajo. Con el Chuti, él enseñó a Chuti, señores. Con ustedes, el Dios Gasper, un aplauso. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, gente ahí? ¿Qué tal? Gaster, Gasper Secta Madafaca. ¿Ese es tu nombre completo? El nombre de mi grupo era Secta Madafaca. ¿Ya no lo podemos mencionar? ¿Se han separado como no te piques? No. No, quisiera saber, o sea, uno nunca sabe cuándo un grupo se separa Lo que verdad. pasa es que mi amigo falleció <risa> bueno. bueno, podríamos ser una secta para comunicarnos con el amigo de Red no, 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 Bueno, no hablemos de eso Gasper, agradecido que estés aquí ¿Qué tal te sientes aquí en el programa de Tú Quieres Show? Está cómodo, está bonito ¿eh? Emma, Eres el primer freestyler que hemos traído para que veas, para bautizar aquí el programa. Para bautizar el programa. Dijo, hay que, hay que cagarla con Gasper y ya claro. luego traemos a Chuti de repente. Claro. Yo te contacto si quieres, hermano. ¿Qué? Con Asesino, Chuti. ¿Tienes código? los contactos? Claro. Pásenme los contactos ahorita. Arcano. No, no, no. Te lo traigo, hermano. Es más, puedes tener a Arcano y a Dayanita juntos. Herma... Ay, no, 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 los dos no, no, juntos, hermano. No, no, no. ¿Qué se siente que después de tanto tiempo ahora sí, sí, sí la moneda vale más? La verdad que. Estás subiendo los precios. Eras un visionario y nadie lo sabía, la verdad. Nadie lo sabía. Yo en el 2016 en realidad dije eso porque ya sabía que iba a pasar esto. Ya sabías que iba a pasar esto, la subida de precios. Obviamente. Bueno, guay, pero la verdad, <risa> quiero decirte algo que a ningún rapero se lo he dicho. Ningún freestyler. Eso sí es verdad. Tu presencia, Gasper. Tu santidad. ¡Enaltice! ¡Tu Cristo, carajo! <risa> Enaldeciendo tu cuáquer, señores. Bendice sobre todo. Bendi <risa> Gasper, quisiera hablar muchas cosas. Tú sabes que... Quizás hay gente que no te va, no te va a conocer porque recién están en esta vena del FMS. Son fan de Strike de repente. Pero no saben, pues, no, porque no saben. Cuando salía Mordecai ahí, con calibre batallando, tiempos aquellos. Carlitos. Carlitos, hermano, todo chiquillo, estaba Gasper. El eterno subcampeón, ¿verdad? Ah, su no, man. No, 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 no. Bueno. Algún día. ¿Cuántas veces fuiste subcampeón? Tres veces. Tres mano. veces. ¿verdad? 2012, 2013 y 2016. 
el argentino, el argentino. El Alianza Lima del rap. Bueno, gas, pero vamos a hablar más de eso que yo soy de Alianza, mano. De todo lo que ha, ha pasado en tu carrera y la gente que quizás no te conoce, es que la gente no. A cualquier santo le rezan, la verdad. A cualquier santo le rezan. No conocen al Dios Gasper, señores. Bueno, quiero hacer un paréntesis porque quiero felicitar a Pietro que ya se abrió su cuenta de IAPE con su DNI sin necesidad de una cuenta en el banco. Un aplauso, cara. Un aplauso. Genial. Ahora sí, Pietro puede yapear a más de 2 millones de negocios que también usa IAPE, ¿ah? ¿eh? Bueno. Chiqui, chiqui, ¿Qué? pero ¿cómo yapeo si no tengo saldo en mi cuenta IAPE? ¡Qué Dios mío! ¡Qué, qué vergüenza! Bueno. Te comprendo. Para ti, amigo, que también has abierto tu cuenta de IAPE sin necesidad de una cuenta bancaria, solamente con tu BNI, quieres comenzar a yapear, fácil. Le pides a un amigo o a un familiar que te yape el monto que tú necesitas y luego se lo das en efectivo y listo, comienzas a yapear. Es más, Pietro, creo que soy tu amigo, ¿no? Sí, ¿O no lo soy? Sí, chiqui, sí. así dice el contrato. <risa> así dice oh, el contrato. Oh, oh. Oye, mira, porque soy tu amigo, ¿cuánto necesitas? Ya, ya, este, 20 soles, pues, para yapear a la vecina. 20 soles para yapear a la vecina. Yo te voy a yapear. Ahorita luego me lo hacen efectivo, Pietro. Listo, no. listo, listo. Ojalá que se vea, hermano. Ay, Ahí ay, está, ay, tus 20 ay. soles para que le yapees a la vecina. Fuerte aplauso, Pietro. Gracias, yape. Dos meses bebiendo. Bueno, este, antes de comenzar, vamos a hacer una dinámica, ¿te parece? Dale, dale, dale. ¿Te parece? Es una dinámica donde yo te voy a dar algunos nombres. Vas a responder rápido. Ya. Pa para ti, ¿cuál tiene más valor? ¿Cuál vale más? Dos. ¿Cuál vale más? Esta, esta sección se llama ¿Cuál vale más? E exacto. <risa> esta sección se llama Vamos, ¿Cuál vale más? Con <risa> Regresamos al pimponeo. Este pimponeo se va a llamar ¿Cuál vale más? ¿Por qué esa frase ¿Cuál vale más? Marcó mucho tu carrera, la verdad, ¿no? Lo que pasa es que... Ah, su no sé cómo explicarlo. Ya lo he explicado en varios videos, en realidad. Pero lo voy a espe especificar bien, en realidad. Lo que traté de decir fue que cuando Arcano me dice... Este... Que yo soy un comunista y traigo dinero para los pobres, me dice. Entonces, el comunismo se supone que es igualdad de todo y toda la vaina. Entonces, lo que yo trato de decirle... ¿Cómo vas a hablar de comunismo...? Si tu moneda vale más que la mía, ¿me entiendes? Lo dije mal, en realidad. Sí, tú dijiste, tú tienes... Yo tengo soles. Yo tengo soles, tú tienes euros. ¿Cuál vale más? Dime qué moneda vale más. Es la tuya. Es la tuya. <risa> <risa> es, todo, es un concepto muy filosófico que quizás en ese momento no se entendió. Sí. No se entendió. ¿Qué van a saber, ¿Qué van a saber ustedes? <risa> Pero, no. sí fue, pero sí fue una buena patinada también. Porque aunque no logras hasta ahorita, me joden con eso. Hasta ahorita te joden con eso. Brother, no puedo creer. Perdóname, Gasper. Que me juega con eso hasta ahorita. Tenía que ya han pasado seis años ya. Seis sí. años han pasado. Y en realidad, y en realidad o sea, eh, hay cosas buenas, ¿no? Hay cosas buenas en mi carrera también. Como mi música, mi, los discos que, que saco y todo eso, videoclips. Y la gente a veces se centra solamente en una sola cosa. Y, y yo digo, ¿por qué? No, si puede, ¿Por qué? Tal si, vez... si esto vale más, dije. ¿no? <risa> ah, quiere que le tire, quiere que le tire. <risa> no, no que, a, es que a veces uno se centra en eso y tú estás haciendo más cosas. Claro, ¿no? obviamente. Entonces es como que uno también. Sí, llega un momento que te frustras, ¿no? Un momento de tu carrera que te llegas a frustrar también. Ha, ha llegado un momento en el que eso. Te, te, ¿Te ha molestado de repente? Es, no que me moleste, porque también me causa gracia a veces, porque yo ya, un pata pone, un tarrito pone, ya, ¿cuál vale más? Y yo, ya, si se chiste repetido, pero ya, ¿qué, ¿quién le va a dar risa, me entiendes? Que recién ves oh, esa batalla. O sea, mi dinámica no te va a dar risa. Ok. No, y, no, 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 no. Y, lo que, y a lo que voy, y a lo que voy es de que, ya, a veces es repetido, chiste repetido. Bueno, ¿no? pasa, pasa, pero no importa, ya. Voy a tomar un poquito de agua con mi tacita de tu... Uy, está Esa bonito. Estamos en montos, Estamos en montos, la verdad. ¿Ese es agua o vodka? <risa> vodka influencer. Vodka influencer, hermano. Te ha mandado es... tu regalo. Gracias, hermano. Me he olvidado subirlo. Le he puesto en la refri para que... Tú sabes que acá se derrite todo en bien sabor. Le he puesto en refri. Te voy a dar dos nombres y me, te, me vas a responder para ti. ¿Cuál de estos dos vale más? ¿Está bien? O sea, sin desmeritar al otro, ¿no? Pero para ti. Tamare, para me entré yo para loquearme. <risa> no, 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 no. Jamás. No, en tu quieres yo jamás hacemos eso. No, 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 no. Te hemos presentado como un dios. Como un dios. Es más, 
deidad. Es más, casi, casi te ponemos. Te vamos a hacer la de Cholo Soy. Te vamos a poner en Tengo algo que chismearte. No. Dije, no, no, no. A un Dios no se le puede hacer eso. Ya hablando huevadas, te cago. Yo no. <risa> después hablamos de eso. Después hablamos de eso. <risa> J o Jace. Mm, J, creo. J. O sea, porque. Por, J, no Jace. No, J me parece más rapero que Jace. Pero J. Uh, uh, en realidad, lo que pasa es que. ¿Cómo te explico? Jace es, ar es artista, tal vez es músico. Claro. Pero Jace. Creo que él mismo lo ha dicho también, que él no es rapero, ¿me entiendes? Él es artista. Es más, él hace freestyle, más no es rapero. Porque si fuera rapero, haría música rap. rap. rap claro. Y no hace. Claro. Rapero se <ríe> Entonces, a mí me parece que J es más rapero. Aparte que J tal vez ha llegado más lejos también en lo que es Red Bull. Ha quedado segundo puesto subcampeón. Bueno, sí. Ha sido tu, tu némesis. Pucha, ¿No? en una final, ¿no? 2016. Ha sido tu Nemesis. Este, Yo, ah, soy esa final cuando perdí, dije, brother, qué feo. Me Pero... miré y dije, de nuevo. Otra, <risa> vez, ¿Otra, ¿Otra vez, vez tú acá. Otra, <risa> ¿Otra vez tú y acá. Per y perdí la final, ya ter tercera vez que perdí una final y me sentía mal. Bueno, pero, o ¿verdad? sea, mira, a mí me gustaría perder en octavos. Como Perú cuando fue el mundial. Mano, ni a octavos pasamos, pero felices, mano. Claro. Felices. Pero perder una final. No, pero también ser subcampeón tiene su, su mérito, ¿ah? ¿eh? Ah, sí, no ¿Qué, qué, ¿qué te dan? Por ejemplo, en el 2012, en el 2012 que re regresa la Red Bull desde el 2009, que no había, regresa y fue un boom. Yo quedo segundo lugar ahí, Hamper queda primero. Hamper queda primero. Y tuve mucha más eh, fanaticada que Hamper. Y Hamper era el campeón. Y yo tuve más gente que Hamper y la gente me comenzaba a seguir, tenía más presentaciones, más eventos. 2013 fue casi igual también. ¿Quién ganó ahí? 2013. Eh, Stick. S Stick, ¿no? Sí. Que fue para Argentina, creo, ¿no? Sí. sí. Y también que es segundo. Eh, resulta que venía por varios. Pasar, pas, pasaba varios problemas. Recuerdo de familiares con una pareja que tuve en ese tiempo. Era bien, bien fuerte la situación. Y fui. Yo no iba a participar. Fui y quedé segundo. Quedé segundo. Y fue estresante, la verdad. Al y luego final. cuando fue con J. Con J. También quedaste segundo. Sí, eso fue en Trujillo. Que todo el mundo estaba que me agarraba de punto ese día. De verdad, <risa> en, el, en el bus. En el bus, así. Y todo. ¿Qué te o sea, decía? Hay... Es, de, es más, esto tómalo como una terapia psicológica. <risa> Había gente que loqueaba. Que, que no conocía, que recién conocía tal vez. Y se atribuían loquearme, ¿me entiendes? Ah, ok. Y es, es más, a uno lo, lo parché, casi le meto su, su lapo. Que ahora está en FMS también. No, no, no. no. Pero no Mira, yo, yo, yo no voy a permitir que hable así de necros, la verdad. No, no, no. No, no es él. <risa> no, o sea, yo, no, no es él. No sé, para ahí. Ese como. Ok, ok. okay. Stride, no. No, 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 no. Yo no he dicho nombre. Ok, ok, ok. La cosa que estaba, estaba él, se estaba calibre y ellos me lo quedaban. Y ya, yo lo dejaba porque éramos causa, ¿no? Aunque no, lo digo porque ninguno de esas personas está en FMS ahorita. ¿eh? No. El único que está necro, no lo sé. Claro. Yo digo. también. ¿Ah? J también. J. Ah, él ha sido, él ha sido, él ha sido, Pero tú, tú has dicho que alguien nuevo que se tomó atribuciones. <risa> o sea, J, J, ya te, J ya te veo varias veces, pues, ¿no? Entonces ya era alguien caserito. La cosa que ahí quedó todo bien, ¿no? Normal, o sea, fue como que tal vez de primera impresión, ¿no? Como que yo te conozco recién, no te voy a venir a estar bloqueando, pues, ¿no? Bueno, hermano. Discúlpame. Entonces. Y quedó, y quedó, y quedó, y quedó ahí. Y chévere. Entonces, pa para ti, J. Ese que es más, más rapero, como tú dices. Sí. O sea, eh, sin meditar a Jace, que Jace también es un capo, ¿ah? ¿eh? Bueno, Uita, madre, si, no. yo, ah, no pensó, no pensó, si yo pongo en un... Bueno, en hacer en una un, balanza. Un rap, un, en un video rap, una canción de rap, creo que J sí haría algo mejor. J es el euro, entonces. Entre los dos. Entre los dos. Entre oh. los dos. Porque, de hecho, que hay muchos otros artistas buenos. Sin desmerecer a Jace, porque Jace es bueno también. Jace es bueno. Freestyleando es muy bueno. Es más, si, si ponemos en freestyle de batalla Jace y, y, este, y J, obviamente Jace ahorita tiene más nivel, pues, ¿no? Un aplauso para Gasper, por favor. <risa> <risa> ¿Necros o Vijay? Vijay. Vijay. Vijay te parece mejor que él. Entonces, ¿Sí? ya estamos armando la pieza. Ya sabemos quién es. ¿Qué? <risa> <risa> no. Para ti Bihai vale más Bihai que el que antes se llamaba New Era 
Eh, creo que actualmente tiene muy buen nivel. Creo que viene de ganarle a Jace, ¿no? Viene de ganarle a... Está en buena racha. Sí, Se sí. Cambió el, creo que era el nombre, ¿ah? ¿eh? Tal vez, ¿no? El Tal nombre. vez. Niera le, le hizo ahí un... ¿no? ¿Estás usando la gorra, Niera? No, él le cambió. No. Eh, Bihai está bien. Ha mejorado con el tiempo. Eh, en Necros... Bueno, Necros es bueno. Eh, batallando. Pero creo que sí en, en, en un nivel eh, que ya todos lo hemos visto, ¿no? Entonces, supongo que, que tal vez... Está puede, pasando la, el, puede el ser señor su, de la manzana. Puede, si quieres comprar manzana, manzana, manzana es manzana, ahora. Manzana. Aceituna. Fresca, fresca. <risa> Dos kilos, un sol. Momento random. Momento Oferto. Random. No, a veces pasa acá, a veces sí. pasa y siempre acá el señor se, el invitado se Eso viene. Eso que estamos en el cuarto piso. Sí. <risa> Pero tercero, pasa. Tercero. pasa. Entonces para ti Necros como que está en un nivel que eh, ya conocemos y claro. Bihai como que ha sido la revelación en el tema de freestyle, ahorita en claro. el FMS. Pero igual Necros te puede sorprender en una batalla también. Puede claro, que, también es bueno. Que, nos, que se pueda ver que una, en una esté, esté perdiendo y de la nada se levanta, de chato monstruo, de verdad. Un monstruo. ¿Has, ¿Has batallado alguna vez con Necros? Sí, en Raptonda una vez. En y Raptonda. también en una entrevista para el comercio creo que fue. Sí. Para el comercio Publimetro, no me acuerdo, uno de esos dos. Ah, mira, está y bien. sí, es, es chévere, o sea, buena batalla. Pero, pero ese ya estaba resaqueado, por eso me ganó nomás. Por eso, ah, solamente por ah, eso solo ganó. Por eso, ¿no? Sí. Vale. Bueno, entonces Bihai <risa> tiene más valor que Necros para ti. Para en ti. la actualidad. En sí. la actualidad. Sí. Un aplauso para Gasper. Bien, bien, bien. <risa> este es Ole Skulda. Calibro Mordecai. Ah, su madre. Ya, ya, Old de old. Todos son mis amigos. Pues, Todos man. son tus amigos. <risa> Pero alguien vale más para ti. Yo he dicho, alguien vale más sin demeritar el valor del otro, obviamente. <risa> Yo creo que... Para mí los dos son grandes. En la actualidad, calibre. Calibre. Pero Mordecai, obviamente que... Tiene lo suyo, solo que por la religión en la que está ahorita, tal vez no es más conocido. Ah, ¿no? okay. Probablemente por ello, ¿no? Pero si Mordecai se pusiera a hacer música comercial, tal vez... Estaría mucho más arriba que varios no. ahorita. O sea, por tú, el flow que tiene. ¿Tú ¿no? crees que a un rapero, pues, la religión es la, lo que la atrasa? No lo, at no lo atrasa. Eh, bueno, en el mundo en el que vivimos, la verdad, que tienes que hacer música hablando de basura, por decirse así. Hablando o sexualizando. Basura, sexualizando. Drogas, todo ese ah, tipo de ah, tienes, tienes que hablar de droga. Eh. Entonces, <risa> hablar de eso, por decirse así, en, una can en un tema de canción, vende. Claro. Para las discotecas, para los lugares. O sea, Mordecai no puede cantar eso. Y tal vez él no puede hacer ese tipo de música, ¿no? Eh, obviamente se respeta lo que cualquier tipo de artista hable en, en claro. cualquier música, ¿no? Porque puede ser su vivencia, como que puede que no. También hay gente que obviamente habla, dice, no, este, yo vendo droga, que esto, que el otro, que mi barrio sea más picante, que tengo pistola, que te mato, que esto, que el otro, y, y lo ves y no tiene nada. <risa> Claro. Y solo te habla eso en, en la canción. Y no, no tiene brazo con qué disparar. Entonces, entonces es como que no son reales pues, en lo que hice, ¿me entiendes? Entonces, no entonces, va Calibre. Por calibre calibre es, es, es bueno con, con sus temas actualmente. Batallando muy gritón, pero... Batallando muy gritón no te parece muy bueno. Ya le he ganado calibre. mi hijo es La has ganado ya varias sí. veces. Ayer nació su hijo. Ay <risa> ayer nació su hijo. Su hijo, su hijo, su hija, su hija okay. nació. Justo ayer hablé con él. ¿Hay algún... ¿Alguna batalla o alguna frase que te ha tirado calibre y te ha, te ha dejado marcado? No, ¿eh? la verdad no. que no, porque cada cosa que me ha dicho le he dado la vuelta. Siempre, siempre le ha respondido a calibre. Sí, calibre sí. es tu hijo. Mi Acá hijo lo podemos batallando. decir, tu hijo batallando. Mi calibre. hijo, así calibre, mi hijo. Calibre, que nos estás <risa> viendo. Es tu hijo. Espero que venga calibre también aquí. Algún ya. día, algún día. Te lo contacto si quieres. Claro, también. <risa> oh, no. <risa> Ah, su que mal. Oh. <risa> y cambiamos de una vez. Este. Jorge o Ricardo. Oh, oh, yeah. No hay otro nombre por ahí, mano. No. Digo, Muy difícil, creo. ¿no? no sé, mano. ¿Y está bien si lo dejamos para el final? Sí, creo. Hay algo que tú más contado. Sí, estoy, estoy, estoy resentido, la verdad. Está, está resentido, No con... pasa nada. <risa> bueno. Acá hay una más difícil. Ah, a ver. Yo quiero. Que en esta última, tú seas muy sincero conmigo, Gasper, la verdad. Porque en este programa no permitimos invitados hipócritas. No, 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 no. El único hipócrita es el presentador, nadie más. Ya, suficiente, suficiente. 
¿Para qué más? Suficiente. Piénsalo bien, piensa bien tu respuesta. Tú sabes que esta dinámica se llama ¿Cuál vale más? Gasper, para ti, ¿Cuál vale más? Chiqui Willo o BH Podcast. ¡Oh! Sé sincero, la verdad. Espérate, me voy a tomar mi tiempo, ¿ya? <risa> sé sincero, sé sincero. Quiero que tú seas una persona real y me digas para ti cuál vale más. Para ti, ¿eh? No me voy a molestar. Obviamente, Chiqui Willo. Lo que pasa es que, bueno, para, para ser sincero, no conozco a los otros, así que bueno. no podría hablar mal ni bien de ellos. ¿no? En realidad... ¿Quién vale más es BH? Porque está a $14.99. Aquí está $5 sol nomás. Ah, ah, ya. A ellos valen más, la verdad. El contenido <risa> premium, ¿no? <risa> no, mentira. Un... <risa> la batalla. Habla, organiza la batalla escrita. No, yo nunca voy a abrir. Que yo... Ahí está. Pues. La ocupas batalla... al cielo que te cae en la cara. La batalla escrita entre Benjadores y, <risa> y Chiqui Willo. La, esta es la fulera, por ah, ah, sí, sí. No, igual un saludo a la gente, de verdad. Saludamos a, a los chicos. Chiqui Willow, tú... Es que no, no ha visto todavía. Pero te van a invitar de repente. Ojalá, Tenía ojalá. Por... Sería, sería gracioso. Que lo lleven Andy B a ver para... para... No, no, no puedo Oye, quiero hacer la revancha de Mako con Andy B, pues, mano. Ah, la, la de Mako, sí la vi. Con la de Huarcaio de Hoss. ¿sí? <risa> de Hoss. Para que pida disculpas de nuevo. <risa> Puta, va. Oh, que no. esos son bien, bien old, esas batallas, ¿ah? Sí, no, me... Ah, la, yo me cago de risa con esa vaina. Bueno, mi hermano, <risa> hemos recordado aquí algunos... Algunos del rap, algunos antiguos, que quizá ya no están ahorita, por ejemplo, en la movida, en FMS. No, Hay están, están, no están en FMS, en pero FMS. en la movida sí están. En la movida sí están. Porque recuerden, recuerden todos. Uy, a ver, recuerden acá, la camarita, dilo. Que FMS no es el hip hop en Perú. Uy. Hay mucho más que abarca que no solo es una sola competencia. Entonces, normalmente generalizan un solo... Es una competencia, es una empresa llamada FMS... Y eso no es todo hip hop, hay muchos grupos de rap, muchos breakers, grafitis, DJs, que son muy buenos también, pero tal vez no están en, en ese formato, ¿no? Entonces, no, si, tiene, si quieres tirarle más caca, tira. tira. No, o sea, me, re, es, me refiero que sí son, o sea, los que están ahí son buenos, son obviamente. Buenos, pero hay mucho pero más. Pero hay joven. mucho más por conocer, ¿no? Entonces, si solo se ponen a ver un solo eh, formato, no van a saber qué hay más por explorar. Bueno, un aplauso, por favor. Eh, caballero. Caballero. O sea, la barajeó, pues, es una cagada. O sea, lo dijo como que lo maquilló por decir, ¿por qué no me invitaron? Es que así, la... ¿no? no, sí fui, sí fui uh, <risa> en, el, en una jornada, pero cantar mi, a cantar mis temas. Pero no como participante. Ah, es la verdad. No, 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 no. Debí estar, Mira, la verdad. Debí, debiste, debiste, la verdad. ¿Te noto un poco resentido con la FMS? Lo vamos a hablar más adelante. Pero desde ahora te digo que podemos armar nuestra propia FMS. Claro, ya podemos. Sí, ya, ya podemos, creo. FMS YouTubers. FMS. No, F... ¿Tú quieres FMS? Tú quieres FMS, vamos ah, a ah. Andy quieres... Insane versus Roberto Artigas. <risa> no, me sale, me sale muy caro, la verdad. Me va a salir muy caro. Traemos a The Host. Hay, hay varios Host, ¿no? Sí, está en Cías. Que es de Raptonda, Mets, eh, Gafo Loco. Mets ahorita está en la FMS. Sí. ¿No ¿Ha habido otros juegos aparte de Mets? Eh, Natán. Eh, y había uno que se llamaba Jan Pasta. Jan Pasta. Italiano, italiano. Italiano, italiano. Pasta. Que ya no. Ya, él, era, él estaba antes de Encías, de todos ahí en Raptonda. Pero dejó de ir, creo que fue papá y ya. Por eso. ¿Que cuando son papás se retiran? No sé, mano, yo, yo voy a ser papá ya en un Tú vas a ser y, papá. Y no, no. O sea, estás a punto de ser papá, la verdad. Sí, ah, se pueden hacer en Vía El Salvador. Sí. Oh, está ya casi con nueve meses. Yo te dije, hermano, no quiero que nazca en Vía El Salvador, estoy acá en San Isidro. Si sí, es hora de parir, acá se hace. Hay que dejarla acá. Hay que dejarla ya regreso, acá. amor, ya regreso. Y regreso. <ríe> No, imagínate que en Villas Salvador sale con empolvado, sale tu hijo, man. No. No, pero es un bonito distrito, hermano. Porque de Villas Salvador han salido grandes. ¿ah? Han salido grandes. Mira, por ejemplo, en la movida también está Terco. Terco. Terco 92 de Villas Salvador. Hay mucha gente acá. 
Terco ayer está el, el día del paro nacional pensando ah. si iba a sacar su, su canción para, para canta Castillo para que, para o, ahora, o, para, o para el repechaje. O para el repechaje. Yo ¿tá? también he sacado mi canción para la selección, vean, la gente tiene 5.000, nomás como es posible. ¿Cómo es, oh, ¿cómo es posible? Ah, sí, oh, y oh, encima oh, video oh, profesional, oh, he puesto oh, gente oh, atrás. Has contratado gente. Y has Terco invertido. saca el mismo día también que yo oh, mi oh, canción. Oh, 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 pero vale. igual es una sola idea, en realidad, de apoyar a la selección. Es verdad. Así que yo no tengo nada en contra de Terco, porque Terco y yo somos No, ya le tiraste amigos. caca también, ¿ah? ¿eh? No, no que... nada que no, ver. O sea, sí, <risa> que... Cuando, cuando, cuando este, iba por, a hacer la canción... ¿por qué, ¿Por qué tiene más vistas el video de Terco, si el mío vale más? Lo que pasa es que creo que la gente se esperaba que él saque una canción para la selección por lo que fue su an anterior canción, ¿no? Que hay que reconocer que fue superior a varias, ¿no? Es más, yo también había sacado una canción en, la, en el repechaje anterior y sí fue, o sea, salió hasta en Latina, en canales y, y fue chévere, fue chévere que, que demos nuestro apoyo, ¿no? Pero la de Terco fue superior, obviamente, en, en esos tiempos, ¿no? Actualmente creo que las canciones están por ahí. Hermano. Pueda, no. Vale <risa> pero, pero, pero yo, yo hablo, yo hablo con Terco. Mira, sabes qué deberías hacer eso. Mira. Yo hablo con Terco, déjame contarte. Yo hablo con Terco y le digo a Terco eh, antes de que yo escriba la canción para la selección. Estoy hablando un mes antes del, de los dos partidos que últimos que habían y le digo Terco, este, mira, se me ha ocurrido una idea. Podemos sacar este canción para la selección a, a, para apoyarla. Y de paso ver tal vez si, si hacemos algunas entrevistas ¿no? con algunos canales y poder de esta manera dar a mostrar nuestro trabajo y que llegue a los muchachos de la selección, ¿no? Y me dijo, sí, brother, puede ser, pero ahorita no, no, no lo voy ah, a escribir. Ah, así, feo, feo. No, no, o sea, me dijo ah, no, que, en ese ese momento, así, ¿eh? <ríe> que en ese momento estaba, ¿eh? que en ese momento estaba ocupado, me dijo. Ah, ya. Yeah. Y, ah. que, y que no sabía... <ríe> Que no, sabía, que no sabía si iba a sacar esa canción. Ah, ya, Entonces, eh, resulta que después este, yo comienzo a publicar de que ya iba a salir mi canción. Y también veo que él publica. Pues, y, le, y le escribí y le dije, ay, ¿qué? Y al final la sacaste tu canción. Y me dijo, sí, manito, sí, te, y escribí, ya grabé ya. Sí, sí, sí. Eh, sin ti, claro. <ríe> no, sí. pero íbamos a ser separados. En realidad yo no le pedí hacer como un feed. Le dije que cada uno haga una canción porque le ofrecí a varios raperos que hagan para poder tal vez unirnos y mostrar el trabajo en, en las redes de televisión, pues, ¿no? Mira la miércoles. Mira Perú. Mira Perú. Claro, era, esa era la idea para dar nuestro apoyo, ¿no? Porque en una ocasión anterior también nos, nos entrevistaron juntos a todos en, en unos canales por haber hecho una canción a la selección, ¿no? Entonces Hermano, voy a armar una batalla. Terco no pero igual ahí mi respeto para Terco, ¿no? Terco, no, Terco, Terco ya batallado, ya le ganó en Vía El Salvador. ¿La has ganado a Terco? <risa> ¿En su barrio? <risa> no, no. Me tonguearon, pero la firma. Ah, <risa> El eterno tongueado eres, hermano. Tienes que invitarlo a Terco también una o, vez. Voy a, claro. voy a invitarlo a Terco, hermano. Para Buen que nos digan cómo te masacró en Vía El Salvador, <risa> la verdad. Ahora sí, este, Gasper, ya es hora. Sí, efectivamente, ya es hora. Oh. Para comenzar con las preguntas picantes, coches. Uh -huh. Comenzamos, estamos aquí con un gran exponente del freestyle, del freestyle, el dios la eminencia Gasper. Quizás eh, los chicos pulpines de ahora no lo vayan a reconocer. Sígame en mis redes sociales, gasper.oficial. Me adelantaste, me adelantaste man. Siempre, Tengo que subir seguidores, por favor Tengo que subir mis seguidores, ya que me cagaron en el otro programa <risa> Ahorita vamos a hablar con eso man, ahorita, man. Jorge, Ricardo, ¿por qué le han hecho esto a Gasper? Bueno, te explico Son cuatro sobrecitos En estos cuatro sobrecitos hay cuatro preguntas un poco picantes Van subiendo la intensidad mientras que vamos conversando ¿Está bien? Vale, vale. No te vayas a molestar con alguna pregunta, Gastro, la ya. verdad. No, mano, ¿con qué me voy a molestar? Ya que no me han dicho a mí en batalla. Hasta con mi viejita se han metido. <risa> Cagado. Pero en batallas, ojo, en batallas. ¿Qué pasa que en batallas se meten con tu vieja afuera de, del escenario normal? Eh, actualmente, o si, actualmente o si sí. ha habido una riña como que... Oh, chuchet, oh, actualmente, fue, actualmente sí. No, no pasa nada de eso, no pasa nada. Yeah. Pero yo recuerdo que en mis inicios tuve una batalla que creo que me metí con la flaca de, uno, de un batallador que no conocía, me acuerdo. Ah, okay. 
que fue en el centro de Lima hace años y estaba chivolo, pues. Y no, o sea, le dije ah, algo, algo, ah, en la batalla sobre su flaca, pues no así de joda, pela, dejó, no, claro. No, y no, puta, y terminó la batalla y, al, y abajo del escenario me agarró y, y como, que, como que me, 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 me pulseó pues, y me, me, me metió un puñete. Y yo, ah, ¿o qué fue? Y yo, yo lo veo y era un weón así grandote, del tamaño de Warrior, pues, mano. Ah, <ríe> Todo tatuado y yo estaba chibolito, pues, ah, su me palteé, pues, mano. Y agarré. Fue, mano? Y, puta, y me fui a, a hablar con Coche Bomba en ese tiempo, porque Coche Bomba era gordazo. Así le dijo, hermano, mira, este es un magre. Y yo le digo, ¿cómo va a pasar eso? Y hasta que era chivolo, pues, mano. Pero por eso, antes sí había eso como que... Oh, claro, te metes... claro. Ahora ya no. Ahora no, pues. Ahora, ahora te, ya te todo el mundo decir... sabe que si te metes a, a una batalla, tienes que estar listo para que te digan lo que... Lo que... Claro, mano, Pero cal, también, también ha bajado un poco la intensidad del, de los insultos, creo. Ahora es un poco... Antes era peor todavía en, lo, en las Red Bull de antes, ¿no? Que estaba tres segundos, Warrior, Teyango. Ah, ya, muy atrás. Ya. Rapper sí, One, Pedro Mo, Pedro Mo Cacique. Ay, ya, ya, ya más, a, te está yendo muy atrás, hermano. Claro, y, a, y en esos tiempos también era bien como que tu germa, le hago esto, y toda la gente, wow, <risa> <risa> y así era, y después, ahora, fue, ahora, ahora, ahora después no fue evolucionando, eso. nosotros después fuimos otra, otra generación, que también nos metíamos con la flaca, con la vieja, así, con, pero un poco más, eh, con más ingenio, ¿no? Obviamente. <risa> bueno, no lo sé. Y ahora obviamente también lo hacen, pero un poco menos que antes, ¿no? Pero sí lo siguen haciendo, hasta en el extranjero. O sea, ah, siempre sí. se ha utilizado siempre el morbo en las batallas. El morbo de la flaca. Siempre se ha utilizado el morbo en la batalla, en realidad. O sea, tu flaca es tal. El que diga que no, que nunca ha utilizado morbo en la batalla... Todo el mundo lo usa. Mentira, pe mano. Bueno, hablando de insultos, Gasper. Vamos a hacer la primera Está pregunta. No, no. Gasper. ¿Te consideras el Mateo Barrio Leca de freestyle? No. ¿Qué, qué, el Mateo qué? Un comediante que ha pasado por aquí. Porque mucha gente ha dicho de que... No, que Gasper... No sabe batallar, que por las puras está es el esterco. No, o sea, hay gente que dice eso. ¿Tú Lo, qué consideras? Yo creo que tres subcampeonatos de Red Bull Dicen pues que nunca vas a ser campeón. No, continúa, que dice que... No, pero obviamente sí, pues tres finales no son por las huevas, pero no quiero claro, tres finales. ¿Quién llega a una semifinal? A una final. Fina tres finales. A una final, miren, ni necros. Y, fin y encima sin campeonar, llegar a una final internacional. Mira, escucha eso. A la miércoles, hermano. Es que... Estar con Arcano, Asesino, Chuti, Scorne, Pe pero este. Yo, yo quiero, o sea, yo, de yo, oro, ¿eh? yo quiero, saber, yo quiero sí. saber, cuando tú te inicias en el freestyle, o sea, la, la gente... De verdad te, te veía como... Ah, la nuevo Gasper, está huevón. Con él no. Cuando inicio... Lo que pasa es que cuando in, yo inicio en el 2009. Y... Ahí ya comenzaron la batalla de... La, la Red Bull comenzó. La ahí. Red Bull empezó en el 2000, 2012. En realidad la primera Red Bull Perú fue 2006. Pero estamos hablando ya de Cacique... Claro. Rapper One, Pedro Mo, War, Warrior... No, Warrior no estaba. De Yango. Y ya, este, dos, 2009 yo iba a los micros libres a cantar, a, cantaba mis temas, eh, batallaba también, así ambas, ¿me entiendes? Siempre ganaba en realidad, y, y en ese tiempo te daban de premio un polo, una Ay, gorrita. Te daban un polo, claro. un, una gorra. No había, no había pozo en ese tiempo, no había, no había trofeos, si no tendría como 50 trofeos tal vez. Ay, <risa> ¡Qué humilde, qué humilde! Pero ahora tiene 50 polos de repente, ¿no? ¿no? Tengo... <risa> De repente. Trape, trapeadores, mira. 50, 50, 50 pijamas, no, 30 pijamas, 20 trapeadores. Pero eh, vino lo que era Chora tu rima. Y a Chora, Chora tu rima. A Chora tu rima era una eh, eh, batallas de freestyle que era una vez al mes. Y todos iban para ahí, en Barranco, en el que Cobar, me acuerdo. Todos batallamos ahí, nunca gané, mano. Ahí sí, nunca gané. Quedé segundo en la última edición. También segundo. ¿También segundo? Justo quedó segundo en la última edición. Y después viene Red Bull. Y quedó segundo también. Y en Red Bull también queda segundo. Está mal. Sí, fe mano. Y, y eso el... que si ganaba, me acuerdo de esa, esa achora tu rima, eh, gana Els. Els me gana la final. Els. Y el ganador batallaba con un Real 70 de Cuba, que era la gente de los aldeanos. 
Y fue una batallaza, la firma le dio una buena batalla. Entonces, tu, tu primera batalla en Red Bull es el Red Bull de 2012. Sí, con Nativo, que Nativo me venía a ganar como cuatro veces. Nati ah, el, tu primera batalla en la Red Bull fue con Nativo. Sí, y yo estaba palteado porque dije, ah, su eh, Nativo me ha ganado varias veces, dije, y era el más difícil para mí en esa Red Bull. Y dije, ya, si yo le gano a Nativo... Yo campeón esta Red Bull, dije, y me Dije. metí eso en la cabeza, le gano, le gano, le, le gano. Le ganas a Nativo, y pasas a la siguiente fase, ¿con quién? Me toca con RZ. Con RZ. Que era de Guacho, creo. De, ¿También por, le ganas? Le gané, de Barranca era. Le gano y después me toca con Cadete, que le venía de ganar a Warrior. Con Cadete. Y la gente de lo que lo estaba apoyando, al final lo terminó pifiando y... ¿Por qué? ¿Qué pasó? La gente es loca, bueno, no sé, por primero lo estaban pifiando a Warrior, no lo dejaban batallar, que para mí esa batalla en realidad no, Warrior la había ganado, uh -huh. no había réplica, pero en la réplica ya el cadete le gana. Pero ¿qué pasa? Que la gente estaba con el nuevo, pues, y no querían que Warrior gane. Y, y Warrior sí le había ganado en realidad, o sea, tú ves el video y por todos lados le había ganado. Tongueado el... entonces. Tongueadazo. Entonces... Con cadete, ganas con cadete. Le gano a cadete, vengo a Warrior. <risa> vengo a Warrior. <risa> vengo a Warrior y me toca con Hamper y... Con Hamper. Como tres réplicas se dieron. Y estábamos como que tu hermana, tu mamá, tu esto, ah, tu, tu O sea, tu una, flaca. Batalla, una batalla muy seria, la sí. verdad. Fue familiar. Y, <risa> y, y, Era family friendly y esa y batalla. Enciclopedia, ¿eh? enciclopedia Vendetta de Venezuela estaba de jurado. Y como que en la, la última réplica agarra y se para y dice... Y agarra el micro y mire, eh, estamos dando mucha réplica ya porque sí en lo mismo que su mamá, su hermana, que esto, que yo me cojo a tu mamá, que tu mamá, que tu mamá, que tu mamá, que tu mamá eh, y se lo quedo el buen. Y dijo, ya, vamos a hacer esto. Eh, no vale mencionar a la mamá y ya, y batallen así, pa, y batallamos así sin mencionar. Yo batallé sin mencionar. Batallé sin mencionar yo. Yo no, yo no mencioné nada de, de la mamá y la hermana y Hamper lo hace, fe mano. Y Hamper... Me gana. Y yo, yo como que dije al final... Oye, ¿por qué si yo me no me metí con tu mamá, papi. Yo no me metí con tu, con tu hermana ni con tu mamá. Yo todavía en el video salgo como que... Ya, pues ya mencionó, ya... Reclamando, ¿no? Y al final votaron por él, mano. Y yo, ah, se estaba... Tía, ¿no? Y era un viaje a España, pues, mano. Y grabar un disco con Red Bull, con, con la oh, gente ahí. Oh, estaba, oh, man. O sea, que, que Hamper te quitó tu sueño. En ese tiempo, sí. En ese tiempo. Sí. Ahora somos culo, caos, ¿verdad? somos caos. No, pero él no tiene la culpa, fue el jurado. ¿no? Fue... Que en paz descanse mi hermanito rapper guay. La culpa de la... tu mamá de repente. Rapper... Porque... <risa> claro. O sea, si no ves esto tu mamá, no lo hubiese podido mencionar. Estaba Rapper One, eh, Mirko Gardini, Enciclopedia y en Caos de jurado. Entonces, después de esa trágica, este... Ese trágico episodio donde te quitan tu sueño de viajar a España, grabar un tema con Red Bull. Y si tú me dices que estaba prohibido mencionar a la mamá, a la hermana, y él lo hizo y aún así ganó. Te quedas sin sabor, ¿verdad? Sí, de hecho. De te hecho quedas que sin sí. sabor. Postulas a la próxima Red Bull, que es la Red Bull del... 2013. 2013. 2013. Que en realidad, o sea, sí, es, fue, el premio era una Red Bull, pero se llama Freestyle Knockout, el evento. Pero Porque no Red iba a haber Red Bull ese año en Perú. Ah, okay. Y lo organizó, en, creo que en Caos, de sonido bruto, lo organiza y, y lo hizo en Céntrica. Mil personas, nada más. Llenó, pa. Y ese mismo día audicionabas clasifiqué, los 16 batallamos. Ahí batallaste... Sin almorzar, sin nada. Sin mano. nada. Uy, no. Y encima man. me toca con Carlitos en la semifinal, que fue la batalla más difícil, que creo que es la batalla con más réplicas en una final nacional, casi. En la final tocó con Carlitos. La semifinal. La semifinal. Claro. Y... Y tú le ganas ahí. Yo le gano a Carlitos y me toca con Stig en la siguiente. ¿Y qué pasa? Que yo venía bien cansado y... Y estoy en el baño mojándome yo, y, y agarra y se me acerca este, el organizador y me dice, oh, este, ya tienes que salir ahorita, pero mano, acabo de salir del escenario, déjame descansar un rato. Le digo, no, ahorita, ahorita. Ni cinco minutos descansé, pe mano, y me hicieron batallar con Stick. Con y Stick, Stick. Y Stick ya venía ya, pe, Él era para descansado. Argentina. Entonces, también te quitaron el sueño de viajar a Argentina. Pero esa Red Bull creo que sí pudo ser mía, sino que se me fue de las manos, la verdad. Eh, Stick no era el monstruo que tal vez actualmente es, ¿no? Claro. Porque actualmente es eh, batalla muy bien y, y está entrenado para eso, ¿no? Pero en ese tiempo creo que sí podía haberle ganado, solo que creo que me fui un poco de sí por ciertas cosas que se mencionaron en la batalla y todo, ¿no? Bueno, Gasper. Te quitan tu sueño para ir a España, <risa> te quitan tu sueño para ir a Argentina. Puta, tú eres bien terco. Comienza la Red Bull. 
la, del, la 2014 del voy 2014. también. 2014 voy. Esa te toca la final con. No, esa, me, esa perdí en primera ronda. Ay, pero, ah, perdiste en primera ronda. Venía con un tema es de. Es que también tan jodido, pero mano. Venía, oh, ¿Y este qué? ¿Otra vez? <risa> ¿Otra venía, vez tú, venía con un tema de ansiedad, en realidad. Tenía, yo sufrí ansiedad. ¿Y ese tema lo lanzaste en Spotify? No, no, no. no. O, sea, o sea, ¿qué tal en cuanto? <risa> es el otro set tan grabado. Claro, no, lo que pasa es que. Oye, no. Te pedo redes, pe mano, ya ves. Ah, es que estamos construyendo. Pues toma, la verdad, estómago. estamos construyendo arriba otro set, mano. Uy, no, Ahí va a ser el FMS. Eh, va a ser la FMS. Tú quieres FMS, vamos a hacer, hermano. Mm. <risa> Interesante. Ya, la cosa que en el 2014 pasa de que yo este, venía con un. sufrí ansiedad, pues, ¿no? Ah, okay, okay. Y muy feo, de verdad, no podía hacer nada, no podía estar solo en ningún momento. Sentía que me iba a dar algo el corazón. Tenía que estar eh, mal. Yo, y no, yo no sabía que tenía ansiedad, ¿me entiendes? Ni siquiera estaba medicado ni nada. Yo me entero recién que tengo ansiedad como que en el 2015, por ahí. Y me gana Audaz en la primera ronda, ¿me entiendes? Entonces, eh, no era el Gasper 2013-2012. No era, estabas ya como... que Obviamente, Do dos pérdidas en una final te choca. Sí, pero yo creo que sí pude... O sea, tenía buen nivel, solo que justo me cae sí. un tema de ansiedad ese Tencia. día también. Feo. Bueno. Pasa, pierdes eso. 2015 audiciono, no clasifico. 2015 no clasificas. Que en realidad debí clasificar. Bueno, no clasificas. 2016. 2016 me doy una oportunidad. Te das una oportunidad. Y digo, ya, bueno, voy a batallar. Tenía mi, mi marca de ropa en ese momento. Tenía mi tienda de ropa. Y en la tienda de ropa comienzo a practicar yo todos los días, así. Una hora, dos horas diarias. Solo practiqué dos semanas, creo. Audiciono, clasifico y de ahí Trujillo, la final nacional. Trujillo, la final nacional. ¿O ¿Dónde te toca esta batalla que todos recuerdan? Bueno, la gente con J. Con J. Que le pido la visa. Pues obviamente, si te, te truncan el viaje a España, te truncan el viaje a Argentina, o sea, sí necesitaba la visa, obviamente, ¿no? Son traumas. Son traumas que se <risa> han quedado, pues, ¿no? O sea, tantos viajes que te han truncado. Claro, entonces. O sea, tú ya desde España querías sacar tu visa. Pasa eso y ah, pues. La, pa la, patin la primera patinadita que podía pasar piola, ¿no? Y de ahí viene la de. Porque, la... Claro, porque la gente no entiende, hay una rima donde J y Gasper están en la final. <risa> y Gasper dice: Por favor, Red Bull, denme la visa, ¿no? Para ir a la internacional. Claro, yo y me justo pedí... ese año el internacional el en el Perú. Perú. Claro. <risa> Entonces, no que... había necesidad de tener una visa para viajar a tu país. ¿no? <risa> Ahora, si hubiese sido un Arequipa, quizás. O sea, claro. si te pasaba, ¿no? Y ya pasa eso y luego eh, me toca perder pues, la firme. Y, te toca y, y cuando termina la, toda la batalla, todo me ve todo triste. Se me acerca el, el organizador de Red Bull y me dice, Gasper, tranquilo, me dice. Todavía tienes una oportunidad de poder participar este año en la final internacional, me dice. Y yo le digo, ¿qué? ¿Cómo? Uy, Pepe, déjame ir. No, no me cuentes eso. Además, es, es, creo que es la segunda pregunta. Vamos a comenzar con la, un aplauso para Gasper. Bien. Este, una pregunta, una infidencia. Es una pregunta mía, ¿no? Fuera del programa. ¿Tienes visa o no? ¿Quieres que te diga? O sea, Hazte tu visa, puta madre. No me... ah, ahora, sí tengo, ahora sí tengo. Sí tienes visa, ¿no, hermano? Me cagas ahorita. Me cagas si me saca la visa. Visa. Ah, ya. O sea, me cagaste. Me cagaste. Barras. barras. Hermano, mira, Gasper hasta sin rapear te tiene unas barras, hermano. <risa> La segunda pregunta es... Pero no tengo, no tengo, mano. No, no has tramitado tu visa todavía. No. ¿Me dará? No, bueno. no, pues si no cumples tus sueños, ¿qué vas a tramitar la visa? ¡No! ¡Oh, no! He pensado, mano, en hacerle publicidad a, a la visa, puede ser, ¿ah? ¿eh? Podría ser, hermano. Yo, claro. yo, yo te contrataría. Claro. Yo, mira. Si estás buscando la visa y no te la dan, aquí puedes pagar en todos los establecimientos con visa. O sea, yo algo, algo haría ahí. Algo claro, bien. sí, se puede. ¿eh? La segunda pregunta es... ¿Es verdad que al, al ser el eterno subcampeón te metieron a la internacional por pena? Oh. ¿Es verdad que de repente la organización de Red Bull dijo, oh, ¿ves ese chiquito Gasper? Ya. O sea, mira, viene en el 2000, 2006, ¿no? No, no 2000, 2008. 12. 2012. 2013. 13. 16. 16. 16. 17 vino, no sé. 18. Y ay, qué puta madre. Le hemos truncado su sueño. Se va a suicidar. 
¿Cómo es esto de que, habiendo perdido, vas al Internacional? Súper raro, ¿no? Porque ya, bueno, pasaron los que ganaron, ¿no? Pasó J, el Internacional iba a ser en Perú, ¿no? En Perú iba a ser el Internacional y justo en este Internacional iban a venir, pues, pues grandes, ¿no? Sí, estaba Grande bien rápido. fuerte. Sí, estaba bien. fuerte. La, yo creo que fue una de las la mejores. Sí. Una de las mejores. Bueno, las mejores. El público estaba como que medio... Y la, y la, y la internacional con más público en la historia hasta ahorita, creo. ¿eh? Porque habían 25 mil personas. Ah, eso, madre. Es que nadie venía a Perú. Hermano. Entonces pasan los ganadores y hacen un concurso de los que... El mejor segundo, ¿verdad? Claro. Los mejores segundos. Concursan los mejores segundos que él tiene más votaciones... Va. Sí, estaba Chuti, estaba Sony, eh, había un chileno, el que no recuerdo el nombre. Y también estabas tú, estaba como mejor yo. segundo. Y en las votaciones gana Chuti. Gana Chuti. <risa> y yo el as... segundo de los segundos. Otra vez. Y estaba o sea, yo... quedaste segundo de los, <risa> de los segundos. El de... e e eres el Kiko del rap, dice. <risa> sí, <vale. risa> Pero entonces, ¿cómo entras tú? Resulta que. Estoy, estoy en mi casa un día, chao. Y me llaman. Y me dice, ¿qué tal? Soy, este, no sé, un nombre X, ¿no? Ricardo de, de, de Red Bull. Este, eh, pues, vas a participar en, eh, en, la FM, en la FMS, que habla en la, en la Red Bull. En la Red Bull la final internacional. Y yo le digo, ¿qué, cómo? Este, lo que pasa es que no, no, no va a poder asistir, este... ¿Cómo se llama? Yankee One, Yankee One le han negado la visa y no puede... Ah, o sea... O sea, mira, por algo lo dijiste, pe. por Ay, favor, sí, por algo, mira, Ay, sí. está adelantado su el época. Nostradamus. El Nostradamus del freestyle. Y... Entonces, Yankee One no, no podía ir porque no le dieron la visa. No le dieron la visa. <risa> o sea, Gasper sí la tenía, pero no le daba la victoria, al revés. Y, y yo le digo, este... Ya, le digo, pensé que me estaban bromeando, ¿ve, mano? Que... Este, me están me bloqueando por la visa, ¿no? Es, Puta madre. Porque, y eso que era dos, una semana y media antes de la, de la final internacional. Y dije, ¿qué me está hueveando este hombre, no? Y le digo, ya, ya está bien. Mira, vamos a publicar un flyer en, en 20 minutos. Ahorita tenemos que hacerlo porque tenemos que resolver ese tema. Este, Confirmas entonces tu participación. Y le digo, ya, sí, está bien, le digo. Y como que cuelgo ya, me echo ahí, me quedo tranquilo. Y este. Y en la nada me comienzan a llamar, pues me reventaron el teléfono. Y yo, ¿qué, qué fue? Yo pensaba que era broma, pues, mano. Sí, sí, y salió sí. mi foto ahí en Red Bull y puta, como 20 mil likes tenía la hueva. <risa> y yo, eso, O sea, por bien que vos entraste sí. tú. Y, y puta, y todo, felicitaciones, que se te hizo, le dieron la visa. <risa> oh. O sea, fuiste el, la segunda opción para... Ah, la mierda, sí, y nos, y nos hospedaron en el Hotel Meliá, me acuerdo, una semana. Y, eh, no tuve tiempo para practicar, la verdad. Yo fui eh, pensando en que iba a pasar una ronda nomás, la verdad. Fui con... Lamentablemente, es un pensamiento mediocre. Pero yo no pues fui por eso pensando... No ganas, pe, por, <ríe> por eso fui pensando, por o sea, no... Ganas. No, no fui pensando en que iba a ser campeón internacional ni nada. Es que, es que de verdad no estaban tenía, en tus planes. Tenía poco tiempo, la claro, verdad, claro. De, de, de práctica y todo. Y, y bueno, fue muy bonita la convivencia, la verdad, con la gente, la gente de... Asesino, de, Chuti, asesino Chuti, Arcano. Chuti. Sí, de terribles. De el tran, ahí estaba también Balleste, ¿no? <ríe> ¿no? Sí, que todos venían, algunos, ¿no? Que estaban ahí que le gustaba su, su jajaja. Ja. Ojalá. Ah, le gustaba ver hablando huevada, le gustaba ver así y como está. Y ya, pe, mano, contacto por acá, pa. <risa> Pero ya, llegas al, al Internacional. Hermano, eh, se juntó las estrellas, llegas al Internacional. Todo por una visa. Mira, todo por una visa entraste. Llegas al Internacional, te toca primero con... Con Shadow de, con Shadow Bolivia. de Bolivia. Yo lo escojo, en realidad. ¿Tú lo escoges? Dije, puta... La final eh, lo hicieron al costado, en la Costa Verde, pues, al costado del mar. Claro, pero al frente del mar. Pero lo voy a jugar con el mar, dije. Ay. Pero no contaba con que había temáticas. Entonces, este resulta que a él le sale fuego y le sale tiburón. Y a mí me sale este águila, que le dije que era un cóndor, no sé, algo así, pero era un águila. Igual se tomaba la referencia, ¿no? Y después me sale agua, pe mano. Te sale agua. Con un un boliviano, agua, pe. Ya decisión con el de Red Bull, ¿verdad? <risa> sí. O sea, eso fue con segunda. 
Y ya, pero yo, yo, ¿cómo está Shadow? Te presento el mar. Puh, la ¿verdad? gente reventó, mano. Y yo, ah, su me empilé. Y dije, ah, el... aquí soy. Dije. Este es un mar de gente. Le dije, ¿Qué? <risa> lo jodiste, se volvió no con el mar, hermano. Sí, ya, con eso lo maté, fe, ya. Puta, qué cagón, Y ya, man. y cuando paso la primera ronda, yo, concha, su madre, bien, primera vez. En la... primera. Bueno, ya, igual ya había ganado dijiste... J J le había ganado asesino en la primera batalla. En la primera batalla de Red Ahora, Victoria. para ti. Esa pelea de J y Asesino. Lo que pasa es que nadie sí. escogió a, a J. Pero bueno, digamos, esa pelea de J y Asesino, ¿tú sientes que sí ganó J? Sí, le ganó. ¿O que ganó Asesino y fue Tongo? No, no, J ganó, obviamente. O sea, de que... Porque de, ahí nace la, la típica... La, la, gran, la gran rima de... Mira la palabra árbol, separa lo que dice. <ríe> y dice árbol. Árbol. <ríe> También tiene un trasfondo, no sabemos. Tal vez quiso decir ar... De Argentina y Bol de Bolivia. ¡Ah, la mierda! Barras. Ah, barras. <ríe> barras. No, pero, res, pero pasa que... Este, usted de Dios del yo, yo cuando vi que en, en la selección de, de participantes del tablero y todo eso, dije, ¡ah, su madre! Nadie le escoge a Jota y sale asesino al final, mano. Pero, dije, ¿por qué tú? Mira, yo ahí sí, muy cago de tu parte. Yo siendo peruano, yo veo a Jota... Pero man, veo asesino, asesino, digo, no, asesino pues, no, y J, J tiene que pasar, yo se lo merece. Que, yo, sé que Jota, a Jota. yo sé que J tenía nivel, pero asesino era un concha de su padre. ¿Pero por qué no escogiste a J primero? Yo no podía escoger a J en la primera, pues. Ah, no podía. No, porque uno... Ah, porque son del mismo país, pues, ¿no? ¿no? O sea, sí podía, ya. O sea, de que se puede, se puede. Pero hubiera sido criticado, ¿me entiendes? Claro. Porque ya, pues, al menos hubiéramos hecho país. la de ya Perú contra Perú. Para que Perú pase primera ronda de una internacional por primera vez, pues, ¿no? Claro. <risa> hubiera se, se, se perder, hubiera ¿no? sido lógico, ¿no? Pero, sea, pero no, al final los dos pasamos primera ronda y ya después de años, ¿no? Porque el primero que pasó fue Rapper One en el 2006. Claro, Rapper One. Y sí. ahora recién, después de cinco años, pasa Yair y Stick, ¿no? Después de cinco años todavía. Ni Jace, que fue dos veces. Ni ah, mandando ni... dos peruanos a la vez, hemos pasado primera ronda, ¿no? Uy, hermano, ni en pero, el rap ni en el fútbol, mira. Pero bueno, al final este... Pasas con, con Shadow, ¿con quién te toca luego? Con Arcano. Con Arcano. <risa> ya no estaba preparado para eso ya. O sea, tú... <risa> es que... como, como para esos niveles ya no estabas preparado. No, o sea, siento que probablemente podía ganarle, ¿ah? ¿eh? Porque la, en, mientras ves la batalla, yo tenía unos punchline bastante agresivos. Eh, que tal vez si podía si yo hubiera tenido más coherencia yo hubiera podido a ganarle a Arcano porque mi forma de rapeo era di distinta él era un poco más seco me entiendes la verdad que sí eso es muy cierto había no había <risa> pero pero en tu mente tú ganas tú eres el ganador hermano no o sea yo yo hubiera podido ganar pero no dije bien pudiste haber primas. llegado hasta la final Otra vez. no hasta la Otra final vez. pero como segundo bueno, de ahí ¿verdad? me hubiera tocado con Scone no Claro. Y hubiera sido la final J. Gasper, dices. <risa> <risa> y ahí J. todos J. hubieran publicado arreglado. Bro. Arreglado. Sí, te imaginas. Perú versus Perú, final internacional. Sí. No, no. Y en Perú, no. Qué raro. No, pues, Qué raro. Sí, hubiera Entonces, sido mira, raro. Con Arcano tú dices que estabas tirando punchline fuerte, ¿no? O sea, en, en, el, en la forma de rapear me refiero. Claro. Pero eh, resulta que no, no fui muy coherente. También me ponen un tema bien pendejo. Me bueno, ponen por ejemplo, dis mira. Distribución de la riqueza. <risa> Y yo como que... Pero pues, mira, hablando de tus punchlines certeros, eh, explíqueme un poco esto del, del tutu meme, ¿no? Porque... <risa> <risa> no me quedó muy claro, la verdad. Este, mucha gente te criticó por eso. Porque eh, la temática era memes, ¿verdad? Sí. Sí, yo recuerdo, me acuerdo. Yo recuerdo. Memes. Memes. Y tú le elegiste como que, hermano, arcano, vete a la tutu meme. Claro. Tú, tú ah, me es una... Hay algún un significado escondido de repente por ahí que no... Que... Y, no sabemos, ¿no? y no lo sabemos. Tú, tú, meme, tú, tú, meme es como una canción de cuna, pues, ¿no? Tú, tú, meme es una canción que de cuna. A los bebés que se ve la tú, tú, meme. Pues, ¿no? Entonces tú le dijiste, Arcano, vete a dormir. Vete Algo así. A, a la tú, tú. Y meme. hice un juego de palabras, pues. Tú, tú, meme. Ah, ya. Ah, 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 eso ah, es lo que traté de decir, en realidad. Un aplauso, ah, por favor. <ríe> Pero, pero obviamente, pero obviamente en, en una batalla internacional no todos los países saben que es tu meme, tal vez. Por eso que obviamente decían que carajos ha dicho, ¿me entiendes? Pero sí tenía sentido, obviamente. O sea, sí, sí lo tenía. tenía. Lo bueno, del... En tu mente son chévere. 
O sea, cuando, antes que tú lo sueltes, o sea, tu puente sonó acá. Dije, uy, a, acá. Esta, a, es, esta es. Uy. Me está ganando. Con esta. <ríe> Ponla en efectivo, mano. Con esta me llevo 3, 4 puntos. Entonces, te criticaron por eso. Y pues por el famoso. Que todo el mundo recuerda. Todo el mundo. Es más, vean la batalla, si es que eres nuevo. La batalla de Arcano con Gasper. De Red Bull. Donde tú le dices a un español. Porque el tema era distribución de la riqueza. Sí. Tú le dices a Arcano, al español. Esto es como un pleuro. Yo no sé qué cosa es pleuro, la verdad. Yo de ahí busqué. <risa> O sea, o sea, tú. Para que rime, para que rime. O sea, tú, no tú no sabías qué cosa era, pero. No, no de... pero después busco después... y sí tenía sentido. Ah, ya, después. Dije, no, 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 tú te adelantaste, mano. O sea, sí. tú después de, de la batalla bajada dije, voy a, voy a buscar qué chucha significa no, no, pleuro. No. De repente le he cagado. Oye, ¿qué, ¿qué significa pleuro? No me acuerdo, man. Busca, busca, busca. Tengo que, busca, busca, tengo busca, que buscarlo qué significa pleuro. porque... Fácil. Es, es una duda que me quedó. O sea, todo, todo sí, mu... pero sí existe la palabra. Sí existe la palabra. Sí. Que es pleuro. Ahora tiene algo que ver con riqueza. Me cago, hermano. Alucina. Me cago. Y dije, ¿sabes que esto es un pleuro? Dije. Y ya mira, dice... Es una membrana delgada que recubre el exterior de los pulmones... Y reviste el interior de la cavidad torácica. Pero tiene, o, tiene otro, tiene otro. Otro significado más, creo. ¿Sí? Sí. A ver. Significa... Porque hay palabras que pueden ser, este, como, por ejemplo, presa. A ver, pleuro. Puede ser presa de, de agua y presa de cazar. Uy, a ver, a ver. A ver, a ver. <risa> Pero este, uy, acá no encuentro, bueno. Ya bueno, bueno para, me digamos armado, que de, de repente... <risa> Le dijo membrana que recubre. Esto es como un, este es como un pleuro. No, pero o sea, no es como una burbuja. Pues, claro. Porque es la distribución de riqueza. Cuando dice este es como un pleuro. O sea, este es como, un, como un, una membrana que recubre. Y no nos damos cuenta de lo que pasa en el exterior. No a todos les llega igual. Mierda, gaspo, porque a todos no nos llega igual la riqueza. Ala, 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 ala. Ni yo lo había gaspo. analizado así. Oye, ¿eh? No respiras el aire que yo respiro. Claro, algo así quisiste decirle arcano. O sea, miren, no nos hemos dado cuenta. Eso ya es más allá de barras. <risa> Son barrotes. Celda, celda. Celda, ya. Prisión de Azcabán, ya. Es que, ya bueno, le dices. Esto es como un pleuro. Ahí, ahí, ah, muy bueno. Ahí, tú debiste ganar con Arcano. Muy metafórico. El jurado no estaba a tu nivel, de verdad, Gaspo. El jurado. También ponen a Hamper, man. <risa> Te dirá, amigo, te quiero. Uy, la mierda. Bueno, cuando tú dices esto es como un pleuro, yo tengo soles, tú tienes euros. Dime, imbécil. Tú le insultas todavía, mano. Imbécil. ¿Qué moneda vale más? Y Arcano se pone a pensar. Un segundo, mano. Arcano dice. O sea, ¿para qué? ¿Para qué, Gasper? Lo hueviaste, Arcano. Lo hueviaste sí, en ese dijo, momento. ¿Qué, qué, qué, qué habrá o sea, hecho, no? O sea, lo agarraste frío. Lo agarraste frío. Lo dijo. Sí. Si me quedaba ahí, creo que normal, ¿no? Claro. Fácil, pasaba piola. Hasta que digo... Hasta que tú das la respuesta. Pues. <risa> ¿Cuál vale más? ¿Cuál vale más? Tú le das la respuesta. La tuya. Es la tuya, ya. Es la tuya. Y la ahí la cagaste. Ahí la cagaste. <risa> claro, pues. Claro, de repente de ahí... La cagaste, man. Yo tenía miedo que Arcano me dé un beso ahí en el escenario. El loco beso, hermano. Sí, mano. Si lo... te hubiese dado un beso así como le dio a de toque, ¿qué hubieses hecho? ¿Qué rima le hubieses da dado? A ver. Puta, si me quería dar un beso, fácil agachaba la cara y que me bese la nariz, pues, ¿no? No, pero ya, agarra y justo te da el beso en la boca. Y te toca, eh, es un 4x4, y te toca a ti. ¿Cómo le responderías después de ese beso? ¿Qué le dirías? Me hago el gay. Te haces el gay. Y lo destruyo. Ya hemos tenido batallas de gays antes. Ay, mi Andrew. En la chora tu rima, inmemorables. <risa> que no, me acuerdo que salimos de una chora tu rima una vez. Y estamos afuera. Y comenzamos a rapear como que éramos. Uno era gay, ¿no? Y obviamente hacía ciertas bromas, ¿no? Pero no te Pero a Cosa que en ese tiempo era algo así, ¿no? Actualmente, obviamente, 
no, no, no lo haría. No comparto, ¿no? Porque claro. ya uno madura también. ¿no? Pero bueno, entonces llega, llega esa rima, hablando de... Es una gran rima, eh, de verdad. Si tú lo tomas así, es muy buena. Entonces tú le dices que tu moneda vale más. La gente te jodió. Puta madre, Gasper, ¿cómo vas a decir eso? Compré su taza chiquihuelo. <risa> Pronto, ahí está. Merchandising. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tú respondiste a toda esta ola de críticas sobre tu rima del, del euro y los soles? ¿De cuál eh, vale más? Al comienzo no me criticaron mucho. ¿eh? Me felicitaron, más bien. Ah, te felicitaron. O sea, porque había pasado una ronda, había hecho un buen papel, que no se había hecho hace mucho en, en una final internacional. Hasta que ya comenzaron a analizar bien la, la batalla con el Hanuk. <risa> Analizando la rima. Claro. Y ah, ya sí. como que comenzaron a joder con eso poco a poco. Y se volvió más grande. Salieron los memes. Me tenían loco, mano. Salieron los memes, mano. O sea, había sí. memes, mano. Había, hay memes hasta de Arcano este, con, con la camisa de mantel de mesa. <risa> Así es, sí. Hay, hay memes de, 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 Arca, de míos con Arcano como cambistas. Como cambistas. <risa> <risa> sí, pero mano. Camiso, mano. Y resulta que todo eso, en realidad, llega un momento que dije, ya, ah, está mal. ¿Para qué voy a amargarme de esto? Mejor me río y lo convierto en merchandise. Y, y el año pasado hice mi, mi ropa de, de secta Mafaca Clothing con un polo que decía, yo tengo soles, tú tienes euros, ¿cuál vale más? ¿Me entiendes? Tú tienes soles, tú... mierda, visionario, hermano. Y se vendió todito, mano. Mira, y justo... No saqué la... más de... Hoy por hoy tenemos un problema con la distribución de la riqueza en un gobierno que, que está pasando problemas. Se podría decir que Gaspe es un visionario. Adelantado sí. a la época. Yo debía haber sido contratado como ministro de Economía. Eh, eh, por... Totalmente. Creo que totalmente. Hermano. Obviamente. Ahorita... <risa> sí. que el pollo estaría dos soles. Usted está... Ah. Y ahora está más. Claro. Ahora está más. Estamos en un pleuro, la verdad. Si quiere que comamos paloma, dice Castillo. <risa> <risa> la paloma te, es más te, barata. ¿Te jodieron con, con lo de la paloma en la batalla? No, ¿no? No. Nunca, ellos... Eso normalmente lo hacen en Chile. Y, en, y, chilenos, cuando, ¿no? y cuando vienen de otro país a tu propio país no te joden con eso. O sea, son medios respetuosos, se podría decir. Bueno, medio. Pero sí, este, Escone, Escone sí, este, sí lo dijo, creo, una vez, ¿no? en una bot level. Pues Escone es muy... te maneja bien la batalla, la sí, verdad. Sí, es muy bueno. Sí, ¿para qué? Y Pero... eso que Escone, no, la, la gente no sabe que Escone venía de, de tener este... Como 6, 5 Red Bull, creo. O Inver también. Venían de muchas Red Bull y no habían ganado ni una. Hasta que ganaron una. ¿ve? Ya ves. Y quedó campeón y, internacional. Y Jota quedó como subcampeón. La maldición. Y yo quedé entre los 8 mejores y Asesino quedó último. Mira, que este es en un <risa> nivel mucho más que el de Asesino. Mira, no, mira, mira. mira Gasper, carajo. No te y me joden. <risa> <risa> bueno, un aplauso para Gasper. <risa> El tercer sobrecito, Gasper. Gasper. <ríe> Fue la FMS con lo que tú tanto soñaste, pero no te llamaron porque no hacías falta. Está no. <ríe> mal. ¿Sientes que la FMS es un pleuro? <ríe> Se encierran. Se encierran. <ríe> 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 ¿Por no. qué no estás en la FMS? Creo que por decisiones de la organización, ¿no? Porque eh, Asier, que es el, el creador de FMS en España y el creador de todo, en realidad, en una entrevista dice que sí me tuvieron en cuenta, pero de que se tomó la decisión de no ponerme porque yo no venía eh, batallando actualmente. O sea, no venía en competencias ni nada de eso. Cosa que era algo eh, falso porque yo venía de batallar con Cacha en la final este de Raptonda, en Raptonda Internacional. Y le doy una muy buena batalla a Cacha, saco réplica, que es más, yo siento y sigo viendo la batalla y le había ganado a Cacha. Mano, tú ganas siempre en tu mente, ¿no? O sea, <risa> no, hay batallas que pero sí pierdo. Muy bien. O sea, hay batallas tienes que Tienes mente de ganador. Con, con Arcano perdí, ¿me entiendes? Ah, con, con Arcano, Arcano sí, tu mente sí perdí. Obvio que perdí, obvio que perdí. Okay. Yo te dije que podía ganarle, ah, pero okay. que per obviamente en la batalla se ve que he perdido, pues, ¿no? Eh, pero hay batallas que sí siento que he ganado y a veces los jurados te hacen la fea, pues. Y suele pasar cuando ponen a gente de jurado que tal vez no, no, este, no es muy profesional siendo de jurado. 
pueden ser profesionales batallando, claro. pero hay gente que, por ejemplo, ponen eh, a batalladores, por más recorrido que tengan y los pongan de jurado y no tienen ese profesionalismo de, no, de, no, de decir, puta, voy a votar por este huevón eh, porque el otro me llega al pincho, ¿me entiendes? Y no puedes hacer eso, ¿me entiendes? Por más de que me llegue al pincho alguien, yo cuando he sido jurado he votado por esa persona, ¿me entiendes? Porque, no Porque tienes que ser profesional. Entonces, eh, en esa batalla no, no siento que los jurados no fueron muy profesionales. Votaron réplica, uno votó por, por Cacha, porque no le vi para nada que había ganado, la verdad. Pero en la réplica sí me gana Cacha. En la réplica, en la réplica sí me ganó, pero antes de la réplica no. Entonces FMS decía que yo no, no estaba actual y sí tenía nivel en ese momento. Yo, yo, yo venía practicando, tenía un buen nivel. Siento que si entraba a FMS en ese momento, tal vez con el tiempo podía ir subiendo más este, mi nivel, como todos lo hicieron. Porque desde que empezó FMS Perú, no todos tenían un muy buen nivel que digamos. Poco a poco fueron creciendo juntos. Claro, porque en FMS tiene un formato que... Literal, concursas, pero también estás practicando, ¿no? Formato que te ayuda, pues, a mejorar. Claro, obviamente. Entonces, eh, resulta que Acier dice eso en una entrevista. Y, y bueno, yo digo que raro, ¿no? Que quien habrá... Parte de la organización habrá dicho que yo no estaba activo. O habrán dicho, no, que Gasper no lo ponga, ¿me entiendes? Entonces... Hay alguien que... Uh, alguien ahí hizo la fea, probablemente. Es lo, que, es lo que yo siento. Es lo que yo siento. Y, y, y ya, pues, se, se notó, ¿no? Pero después me invitan a FMS en, en la jornada 1, ¿no? De la segunda temporada, a cantar mis temas. Donde Pero no para participar. No, para cantar mis temas. Donde ah. digo que voy a ser padre y todo eso, lo digo frente a todos. Eh, un momento muy bonito, la verdad, chévere. Y ya, que va Pero si algún día FMS te dice, ¿sabes qué, Gasper? Discúlpanos. Hemos visto el video de Chiquihuilo y ya entendimos la rima del pleuro. <risa> y te... No, hemos... <risa> Te queremos, te queremos en FMS, la verdad. ¿Aceptarías? Eh, en realidad estamos en conversaciones para una exhibición. Okay, de bien. dos antiguos, podrían ser. Dos antiguos, yo y otro tal vez antiguo y una exhibición. Ahora, en esa exhibición, ¿cuándo es? No sé cuándo, pero probablemente es esta temporada. ¿Pero es fin, pasa fin de mes? Eh, no. No sé, hasta ahorita no me han dicho nada, así que no sé, bueno. porque a veces se les ocurre decir si última hora. Si en caso hora. vas a esa exhibición, Gasper, es una petición, creo que también de la producción. <risa> ¿Podrías en una rima lanzar el pleuro? ¿Otra vez? ¿Ya, <risa> ¿Sabiendo ya el significado? Claro. Puede ser. El pleuro. No, por ahí, ya sabes cuál es el significado. Sí, una vez este Shadow, me acuerdo que me dijo una de cuál vale más y eso. Y yo le dije este... Eh, ¿Cuál vale más? Vale más esta, le dije. Esta vale más. <risa> y ya, y pum, lo maté. Pero, pero el pleuro, ese sí nadie te la ha sacado. Sí, pero hay que ya buscarle más significados, creo. ¿eh? Ya vamos, ahí, métele, pleuro. ¿Qué, qué rima con pleuro? <risa> Oye, sí, ¿no? En, en un kickback puede ser, ¿no? Claro, pero mano. Ahí... ¿Y, ¿Y qué significa pleuro? Y el otro que te responda, ¿no? Ajá. Batalla. ¿no? Ah, dice, ¿qué significa pleuro? Y lo cagas. Pues. <risa> y lo cagas, hermano. Lo cagas. Bueno... Solamente voy a decirte que en algún momento haremos una FMS aquí, <risa> gracias al Team Premium. Tú quieres FMS. Tú quieres FMS y te vamos a llamar. Igual que a recalcar de que hay, o sea, yo me llevo súper bien con, con la mayoría de, de freestylers. Eh, cierto, hay ciertas diferencias a veces en algunas cosas, sí, pero eso no quiere decir que, que sean malas personas o que yo sea una mala persona porque jamás nos... Nos hemos faltado el respeto o, o de irnos a las manos o ciertas cosas, ¿no? Pero a veces sí hay gente cagona, a veces. Hay gente cagona. A veces hay gente cagona. ¿Esa sí. gente cagona está en FMS también? No, en general, pues. Ah, en general. Hay. Claro. No, no, pregunto. Uno este... es muy chismoso, la verdad. Uno es muy chismoso. Entonces pasa esto del tema de, de la FMS. Y... Ella no te llama. Ahora, para ti, este, este formato de FMS, ¿qué pasó con eso que iban a hacer otro, otro formato parecido al de FMS? Que no iba a venir el FMS, ¿sabes algo de eso? Que ah, se juntó J. Ya, ya, ya. Lo que, pasa es que, lo que pasa es que lo que pasa es que iba a haber. Eh, Perú no tenía un. O sea, eh, para Acier. O sea, para la gente del extranjero, pero uno tenía un público solvent, o sea, para solventar los gastos de esa infraestructura, tal vez, ¿no? De los eventos que se realizan. Entonces, eh, pensaron de que no iba a tener acogida en Perú, una FMS. Y querían hacerlo internacional, 
para que sea de varios países, juntar a varios países y hacer FMS Andes, algo así, ¿no? En, FMS Andes. Claro, y al final Perú reclamó, pues, ¿no? Y ellos, como venían, creo, de ganar God Level, tenían peso. Y le claro. dicen a, a, a Sierra, obviamente, no, que no, no queremos, sino no participamos nosotros. Entonces lo pusieron contra la espalda y la pared y, y ah, decidió por, hacer por este... Presión. Decidieron hacer... No, es que en realidad sí merecíamos un FMS. Teníamos bastante gente. Es más, si la FMS... Tú merecías una FMS. La FMS yo también. <risa> la FMS Internacional se hizo aquí en Perú fue porque tenemos mucho público. Y se llenó todavía la plaza de Hacho, ¿me entiendes? Entonces, de hecho que sí es buen negocio para los extranjeros. Es más, estamos haciendo el plata para ellos, ¿me entiendes? De vuelta, los españoles nos están quitando, quitando el, el oro. De vuelta. Pues. La moneda. Pero ¿cuál vale más? Pues? ¿El euro o los sueles? Puta. Ellos cobran Ahora, en negro. moneda man. vale más, te das cuenta. Ellos cobran en negro. Te das cuenta, Mi, todo, todo está conectado, mano. Y al final. Está como Dark del freestyle. Y al final, eh, también resulta que FMS, cuando creo que agregaron dos participantes más, ¿no? ¿Tampoco te llamaron eso? Tampoco, Tampoco. Man. Es más, llamaron a Goss, a que vos. Goss lo habían sacado porque por problemas personales que tenía él, y él sale y entra Rancé, creo, no sé quién entra, o hicieron para un cupo. Y resulta que en, en vez de dar los dos cupos directos, porque yo le dije, yo sí reclamé ahí, le dije a, a David, brother, pero podrías darme tal vez ese cupo que queda, ¿no? No, que han decidido que van a hacer una competencia y tienen que audicionar. Audiciona, me dice, y, y fácil la ganas, y solo son ocho, me dijo. Y cuatro son de los, de los del ascenso, y cuatro son de, de por, por audición virtual. Hacen la audición virtual, hago mi audición. Por, al final no lo iba a hacer, porque estaba renegando yo. <risa> yo, yo. Yo soy así un poco renegón. Y resulta que no, no pasé la audición tampoco. No y, y pasaron varios de soporte alterno, entonces, ah, sí. Ah, ah ya. Está el, pero, media, pero eh, no digo que sean malos, ¿no? Pero no, no, no sé, que no, hubo no, no hubo mucha transparencia en, esa, en esas audiciones, creo. Pero ya llegará tu momento. Pero ¿verdad? llega al, al final este, Kian y Letras, ¿no? Y Kian pasa, pues, ¿no? Que Kian me parece un buen batallador, tiene buen, muy buena frase, la verdad. Está loco ese chivolo, de verdad. Debe leer bastante. Y letras que de, de, nuevo que no cae, llega, que de nuevo llega no a la sabe. final y, <ríe> y lloró mi causa por, de la selva. ¿no? Si letras se, se ha sacado el ancho por estar. Pues un aplauso para Gasper, por favor. <ríe> un aplauso. El último sobre. Este sobre. Cuando haga mi exhibición de FMS, ya verán el nivel. Y pleuro, hermano, pleuro. Pleuro. Este es un pleuro. Así de fácil. Gasper. No, esta pregunta no sé si, si va para público o va para premium. Está fuerte, está fuerte. Se bien. Es verdad, Gasper. Que, que el emprende estafadores de hablando huevadas de verdad te estafó. No. <risa> Ahora, yo no sé si esto va para premium o para público. Ya premium, para que compre el coche y para el baby shower. <risa> a ver, ¿cómo esto es? De, lo, de acuerdo como lo vas contando, yo voy a decir lo meto a premium. A ver. Ya. ¿Qué pasó con el Emprende Estafadores? Porque sabemos que hablando de vas a tener una sección de Emprende Estafadores, donde muestran, pues... Yo, como muchas personas tal vez que ven eh, hablando huevadas... Eh, en su tiempo no había emprendestafadores, ¿no? Comenzamos a ver que había emprendestafadores. Un día veo de que había un pata que vendía piñatas y el brother tenía 200 Piñatoncio. seguidores. Piñatoncio. 200 seguidores. Y resulta que al día siguiente tenía más de 10.000 seguidores, mano. Tú dijiste, aquí rasco, dijiste. Y dije, puede ser una buena oportunidad para mi negocio, tal vez promocionarlo ahí, ¿no? No voy a negar que me gusta su programa, porque sí, a quien no le gusta el peruano chacotero, le gusta el, el morbo. Eh, es, es un poco alzado, obviamente, de tono, porque es, es humor negro, ¿no? Eh, y, es, y es chévere el programa, ¿para qué? Siempre y cuando sepas tolerarlo, ¿no? Claro. Resulta que eh, le hablo a Ricardo y, y Ricardo le, le, me da su WhatsApp, me dice, escríbeme acá a, la, a tal hora, pues, ¿no? Y yo le digo, ya... Le escribo, a, a, o sea, me dice, escríbeme mañana a las 3 de la tarde. Yo le escribo 3 y 1. 
3 y 1. 3 y 1. Cumplido. Puntual, puntual. Con alarma estaba yo. <risa> la cosa que le escribo y me dice... O oh, te lo leo. No. Te lo leo. Pasa, pasa el celular, pasa el celular. No, man. Te lo leo mejor porque para no... De ahí me manda de, mi demanda. No, vamos a premium mejor, creo, ¿no? No, vamos para premium mejor. No, señor. No, 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 Dios mío. Tan caliente, tan caliente ha estado la cosa que me he tenido que quitar la casaca, la verdad, mano. Gasper, Gasper ha tirado una batalla a doble tiempo contra... Contra ellos. Contra ellos. Contra Blando Hueva, sé que sí. Hermano, has contado. Mi causa del Sandioncio. Cómo tus perfumes <risa> no han salido en Emprende Estafadores y, y, y que te, te estoqueaste ¿no? de, de perfume pensando que ibas a tener el éxito de Piñatoncio. Sí, sí, man, cuarto, no, no, no hay broma, perfume. man, no, tengo un montón. <risa> Porque Gasper dijo, vos a tener el éxito de Piñatoncio de repente si salgo en Emprende claro. Estafadores. Y no es muy caro, mano, los perfumes. ¿eh? <risa> Pero no salió. Pero yo no te prometo, como te dije en Premium, el éxito de Piñatoncio. Pero te vamos a hacer un pequeño comercial aquí. ¿Está bien? ¿Está bien? Si hacemos un pequeño comercial. God by Gasper. God by Gasper. El perfume que cubre todo tu pleuro. Ah, listo, un aplauso. <risa> ¿Quién, ¿Quién tone bandera? No, no, man. ¿Qué Christian Meyer? ¿Qué Christian Meyer? ¿Cuál vale más? God by Gasper, hermano. El de ellos. El, ah, el de ellos vale más. <risa> el de ellos vale más. Claro. Es el tuyo. Oye, hermano, no déjame que, que rico huele. Sí, bueno. Como decíamos, huele a... Hay amaderado ah, también, ¿no? Hay de mujer también, ¿no? Hay de mujer también. Para sus mujeres. Ahí es. Dios, Dios, bye Gasper. Sí. Dios mío, hermano. Esperemos que te vaya muy bien. Que compren tus perfumes. También la gente que quiere grabar su música. Está en con... God Records. God Records. Gente que quieran todo. Trap, reggaetón. Todo. El estudio está chorado, tú lo has visto. Yo lo he visto. Tiene hasta... Tiene un paraíso. Tiene agua de sal, tiene todo. Tien, tiene su, su, su techo de, de nubes LED. Hermano, es que tú eres el dios Gasper, ¿no? Sí, invertido bonito ahí con el tiempo. Obviamente yo comencé con una cama en un cuarto chiquito y un televisor grandote. Oh, oh, eso de esos botones. No. Firme, a los 17, desde los 17 años yo vivo solo, mano. La gente piensa tal vez que yo era una persona que nunca ha trabajado en su vida o cosas así. Pero mi trabajo en realidad... Ha sido ser artista y es lo que me ha tocado a mí. Yo he carreado en los micros en mis inicios. Eh, me he sacado la mugre por llegar a, a, a estar en Red Bull, eh, en, en conseguir viajes, eventos, presentaciones. Me he comprado mis cositas, he ido armando a tal punto que ahora ya tengo a volar casi toda mi casa. Es un mini depa pequeño, ¿sí? Vivo con mi pareja actualmente, ya voy a tener mi hija y soy feliz con eso, estoy tranquilo. Un aplauso, por favor. Eh, ¿Podrías echarte un poquito de perfume también? Por... Es que ya me eché, pero ya. <risa> es, que, es que este ese olor te va a durar 3, 4, no, 6 horas, así. Uh, sí. Eh... Seis días y no, este es de mujer, creo. Sí. <risa> bueno, Gasper, ¿cómo te puedes seguir en las redes sociales para que te, eh, te puedan seguir y sepan más aquí? Ahí está. God by Gasper. God by Gasper. El aroma de los dioses. Ya lo sabes. Tiene que decir para tu pleuro. <risa> Para tu pleuro Esa frase, hermano, esa tiene que Voy ser Voy a sacar mi polo, pleuro Pleuro, así nada más Tú vas a hacer pleuro. a partir de ahora en sí pleuro Mira, <risa> tú sacas unas, unos polos que diga pleuro Yo las compro y le anuncio acá ¿no? si Sí, también tenemos mi marca de ropa secta más faga Claudio tiene venido a promocionar todo. Hermano, todo el no... <risa> Un infomercial va a ser Hago música, spot publicitario, canciones de rap para negocios. Man, 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 man. Le he hecho, le hecho una canción hace poco a un candidato del Callao, mano. Ah, haces todo, mano. Le escribí la canción y hice que rapé el candidato, mano. Y yo era como un entrevistador y, y sacas, se hizo... sacas carnet de vacunación con tercera dosis también. No, eso no. Man. Que queremos comprar, Pero, una, queríamos comprar nuestra entrada de doctor. Esa era, esa era de Dayanita que te podía vacunar. Dayanita. <risa> Uy, no claro, para que te lleve a vacunar, no. pues te falta la tercera dosis. Me sí. falta. Ya, 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 me ya para esta fecha ya estoy vacunado. <risa> bueno, Gasper, agradecerte de verdad que hayas estado aquí, que hayas tenido la disposición de divertirnos sobre en el programa, nos hemos divertido mucho. Y de verdad espero. Bueno, no espero que salga. 
tus perfumes en Emprendista Favores, ya no creo que vaya a salir. No, no va a salir. Ya. Pero acá va a salir. Acá sí. Hasta en Premium. Ni me llames. ¿eh? <risa> pero va a salir. Estoy ¿no? resentido. Pero va a salir aquí, Gasper, nada más. Hemos tu perfume. ¿no? Agradecerte, agradecer a toda la gente que se está uniendo a Premium por 5 soles. Y nada. A mí me pueden seguir como Chiquihuilo. ¿A ti cómo te pasan en Instagram? Como Gasper.oficial en todas las redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, Spotify. También escuchen ahí mi música. Voy a lanzar hoy día mismo, que se lanza después de que termina esto. Apenas termine este video. Pero... Lanzamiento del videoclip con La Torita. Con La Torita. ¿A dónde ir? Una canción muy bonita. Tiene historia. Tiene actuación. Así que les va a gustar muy profesional el trabajo gracias a Yana y hermano que está haciendo el Genial, videoclip. Hermano. Y pueden ver todo el trabajo de Gasper. Conmigo será hasta el próximo capítulo. Nos vemos gente. Un aplauso por favor para el invitado. Gracias por ver. ¡Tú quieres show! En realidad, desde que yo le escribo a Ricardo, yo le escribo netamente para promocionar mi producto. Yo no tenía intención de yo de ir al huevada. programa, de Ay, ver al programa. De ver hablando huevas, perdón. Porque lo puedo ver en mi casa echado gratis. Sabiendo que mi novia estaba embarazada, es más, ahorita tiene ocho meses, ya han pasado cuatro, cinco meses, ya han pasado de eso. Ya va a dar a luz ya prácticamente y, y créeme que aún es difícil, no tengo tal vez nada estable, aún como para yo solventarme, ¿no? Y, y me, me preocupa, pues, ¿no? Por eso que yo invertí en ese negocio y al final no salió, ¿me entiendes? Y le escribí, seguimos con la otra parte. Como te comenté, estoy por ser padre, pero aún así, que te llegó altamente mis asuntos y con gente así no cuento para nada, bro. El mejor de los éxitos en su programa y todo, pero como personas da mucho que pensar.